مسلمانوں تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو مسلمانوں اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو آپس میں تنازع مت پیدا کرو آپس میں جھگڑے مت پیدا کرو آپس میں اختلافات مت پیدا کرو اس لیے کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا جھگڑنا اللہ اور رسول کو انتہائی سخت ناپسند ہے سامین کرام ہمیں نہایت مسرت ہے کہ آج کا یہ پروگرام اردو زبان میں شہر بنگلور کہیے یا شہر گلستان کہیے یا سلیکون سٹی کہیے اس شہر کے مشہور و معروف اور ہر مکتب فکر میں مقبول ایسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں جن کو لوگ حضرت مولانا ریاض الرحمان صاحب رشاد ادامہ تبرکات ہوں امام و خطیب سٹی جامع مسجد بینگلور سرپرست جامع العلوم کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں میں حضرت سے اس مختصر سی تمہید کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان سامعین کو اپنے مفید باتوں سے نوازیں السلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون اس وقت جو موضوع ہے قومی اتحاد یا مسلمانوں کا آپس میں اتحاد و اتفاق یہ وقت کا اہم ترین مسئلہ بلکہ سلکتا ہوا مسئلہ ہے پوری دنیا میں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ لوگ جان بوجھ کر اس مسئلے سے روگردانی کرتے ہیں اور اس کی طرف متوجہ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یا آپ کو جس بات کا خوف تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ میرے بعد یہ جزیر عرب میں غیر اللہ کی پرستش ہوگی پوجا ہوگی لیکن ایک بات کا ڈر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بات کا ڈر تھا جس بات کے خوف کا آپ نے اندیشہ ظاہر فرمایا وہ آپ علیہ السلاۃ والسلام کے الفاظ میں یوں تھا ولا کن فت تحریش بین مجھے اس بات کا خوف ہے کہ یہ اہل عرب یہ جزیر عرب میں رہنے والے خیر اللہ کی تو پرستش نہیں کریں گے لیکن آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریبا ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ بر سر پیکار آپس میں جب کلشیں رنجشیں اور ایک دوسرے کے اوپر زمین کے لیے مال کے لیے چڑھائی یہ سب چیزیں تحریش کے لفظ میں داخل ہیں اور آج پوری مملکت پوری بلاد اسلامیہ مملکت اسلامیہ یا عالم عرب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے اس اختلاف کی وجہ سے اور آپس کے ان جھگڑوں کی وجہ سے بلا شک کو شبہ ایک فٹ بال کسی حیثیت اختیار کر گیا کہ جو چاہے اسے مارے اور جس طرف چاہے اسے اٹھا کے پھینک دے 
عالم عرب ہمارے اور آپ کے لیے یقیناً ایک نمونہ ہے اور پوری دنیا کے مسلمان کم و بیش اسی اختراف کا شکار ہیں کہیں مسلک کے جھگڑے کہیں کوئی اور کہیں کوئی اور کہیں آپس میں ذاتی رنجشیں مسلمان قوم جسے اللہ نے آپس میں بھائی بھائی کہا اور مل جل کے رہنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بھائی بھائی بن کر رہنے کا آپ نے جس کو آرڈر دیا تھا آج وہ بظاہر تو ایک دوسرے کو دیکھ کر زبردستی مسکرا تو لیتے ہیں لیکن اندر دلوں کی حالت بٹی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ حسد و بغض اور کینے کی جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہم یہ غور کریں کہ قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ جو قرآن مجید کی تشریح ہی کہے جا سکتے ہیں اور وہی یہ غیر مطلو جسے کہا جا سکتا ہے اس میں کس قسم کی تعلیمات مسلمانوں کو دی گئی کہ کیا مسلمان اس طرح بٹے رہنا اللہ کو پسند ہے اس طرح آپس میں رنجشیں رکھنا ایک دوسرے پہ چڑھائی کرنا اور ایک دوسرے کے حق کو چھیننا کہ اللہ اور رسول کی نظر میں یہ چیزیں پسندیدہ ہیں قرآن و حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں غور کرنے سے جو بات ہمیں سامنے آتی ہے اسے اگر ایک جملے میں آپ سننا چاہیں تو سن لیں اور سمجھ لیں کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا جھگڑنا اللہ کو انتہائی سخت نہ پسند ہے قرآن مجید نے کیا کہا قرآن مجید نے ایک ہی بات کہی ہے واتسیم بحبل اللہ جمیا مسلمانوں تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو یہ نہیں کہ اس کی کوئی الگ رسی ہو اس کی کوئی الگ رسی ہو اس کی الگ کوئی رسی یا ایک ایک ملک کے لیے الگ الگ رسیاں ہم نے دی ہوں جنہیں وہ پکڑ کے ایک دوسرے کے خلاف کچھ کہہ سکتے ہوں یا کر سکتے واتسیم بحبل اللہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو یہ اللہ کی رسی کہاں ہے کہاں لٹک رہی ہے مکے میں لٹک رہی ہے مدینے میں لٹک رہی ہے وہ کون سی رسی ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا انسانیت کو حکم دیا مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم سب مل کر تھام لو یہ رسی کہاں ہے اس رسی سے مراد کیا ہے حبل اللہ قرآن مجید کی اس آیت شریفہ کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ رسی کہیں لٹک نہیں رہی کہیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ القرآن ہوا حبل اللہ المتین وہ قرآن مجید ہے جو اللہ کی مضبوط ترین رسی اسے مضبوطی سے تھام لو قرآن کریم اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثیں مسلمان اگر اس کو مضبوطی سے تھام لیں تو پھر اختلاف کی کوئی وجہ نہیں جھگڑوں کی کوئی وجہ نہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یوں فرمایا ترک تو فی کم امرین لن تدلو ما تمسک تم بہیما کتاب اللہ و سنت رسول میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک تم ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی کوئی طاقت تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی کوئی طاقت تمہیں آپس میں لڑا نہیں سکتی اور کوئی طاقت تمہیں لڑا کر تمہارے اوپر حکومت کرنے کے منصوبے نہیں بنا سکتی لن تزلو میں یہ سب چیزیں داخل کر سکتے ہیں ما تمسک تم بھی ما جس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان آج ان دو چیزوں کو کما حق کہو تھا میں نہیں ہے
واتسیمو بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقو مسلمانوں آپس میں تفرقہ من ڈالو چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر زمین جائداد اور دوسرے مسلک و غرہ کے جھگڑے لے کر ولا تفرقو آپس میں تفرقہ من ڈالو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہود و نصارہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب تورات اور کتاب انجیل آسمانی کتابیں دی تھی انہوں نے ان کتابوں کے آ جانے کے بعد آپس میں پہلے تو انہوں نے اپنی کتابوں کو برباد کیا اپنی کتابوں میں تحریف کی جس کا اشارہ قرآن مجید میں موجود ہے اور پھر آپس میں اختلافات میں پڑ گئے نتیجہ یہ ہوا کہ یہ قوم مغضوب علیہ اور ضالین میں شامل ہو گئی اور قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تم بھی کہیں ایسا اختلافات پیدا کر کے اس قوموں کی طرح سے یہود و نصارہ کی طرح سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے آسمانی کتابوں کے آنے کے بعد اپنے آپ کو بگاڑ لیا تھا اپنے آپ کو برباد کر لیا تھا یہ آپس کا جھگڑا آپس کا اختلاف خطرناک ترین چیز ہے جو اس امت میں در آ گیا ہے داخل ہو گیا ہے میں آپ کو قرآن مجید کی وہ آیت شریفہ بھی یاد دلا دوں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا بڑا مجھے اس آیت شریفہ میں ایک عجیب و غریب قسم کا درد محسوس ہوتا ہے واقعی اللہ و رسولہ مسلمانوں اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو ولا تنازعو آپس میں تنازعے مت پیدا کرو آپس میں جھگڑے مت پیدا کرو آپس میں اختلافات مت پیدا کرو اللہ تعالیٰ نے تنازعے کا تذکرہ کرنے کے بعد عجیب بات کہی ولا تنازعو آپس میں جھگڑے تنازعہ مت پیدا کرو فتفشلو اس لیے کہ اگر آپس کے جھگڑے پیدا کرو گے آپس کے تنازعے میں الجھو گے اور چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریبہ ہو جاؤ گے تو فتف شلو تم بزدل ہو جاؤ گے آگے اللہ نے اور اس کا برا نتیجہ بتایا وہ تذہبہ ریحکم وہ تمہاری ہوا چلی جائے گی ہوا اکھڑ جائے گی وہ تذہبہ ریحکم تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی ہوا کا جمنا بہت ضروری ہے بدر کے تین سو تیرہ صحابہ کرام کی ایک چھوٹی سی فوج اور دوسری طرف ہزار سے زیادہ اور پھر بدر کی تاریخ آپ حضرات نے ضرور پڑی ہوگی ہتیار کا کیا بیلنس تھا تناسب کیا تھا کتنی تلواریں کتنی لکڑیاں کتنے اونٹ کتنے سباریاں سب آپ حضرات نے تاریخ میں پڑا یا سنا ہوگا ان سب کے باوجود تین سو تیرہ کی ہوا کس طرح سے جمی یہ عرض کرنے کی ضرورت نہیں سبھی جانتے ہیں تاریخ کا ایک ادنا سا طالب علم بھی اس سے واقف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی اتحاد و اتفاق کی وجہ سے ان کی ہوا کو کیسے جمایا آپ اگر تفصیل سے بدر کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر صحابہ کرام نے جو ڈسپلین کا ثبوت دیا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم یہاں کھڑو تم یہاں کھڑو یہ صفحیں باندھی اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ جب تک میں نہ حکم کروں اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی حملہ نہ کرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دیکھ رہے تھے اور جوش تھا خون جوش مارتا ہے صحابہ اکرام ایمان کامل کے درجے پہ پہنچے ہوئے لیکن صبر و تحمل جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا اس وقت تک صبر و تحمل کرتے رہے حالانکہ سامنے سے دشمن اکسا رہا تھا اور ایسی ویسے جملے جس کا تاریخ میں تذکرہ ہے کہہ کر ابھار رہا تھا کہ کسی طرح کوئی صحابی اپنے رسول کا حکم توڑ کے آگے بڑھ جائے 
کیا مجال کے کسی صحابی نے ایسا کیا ہو آخر وہ لمحہ آیا جب کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب تم پل پڑو حملہ کرو پھر جو حملہ کیا تو ہوا جمی اطاعت خدا اور اطاعت رسول کی بنیاد پہ ہوا جمتی ہے اکھڑتی نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تناز ہو آپس میں تنازع یا جھگڑے مت پیدا کرو فتفشلو و تذہب ریحکم نتیجہ یہ ہوگا اگر جھگڑوں میں پڑ جاؤ گے الجھو کے تو تم بزدل ہو جاؤ گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی پھر تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی رو کے گڑ گڑاؤ کے آنکھوں سے آنسو نکال کے دعائیں کرو گے آسمان تک تمہاری دعا نہیں پہنچے گی اس لیے کہ بنیاد ہے اطاعت خدا اور رسول اور آپس کا اتحاد و اتفاق یہ تین چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو اس وقت خدا کی مدد آتی ہے اور جب یہ ایک بھی چیز اس میں سے نہ ہو تو پھر تو اللہ تبارک و تعالی کی مدد نہیں آتی اطاعت خدا اور رسول ہے لیکن آپس میں مسلمان بٹے ہوئے ہیں آپس میں اختلافات پیدا کر چکے ہیں نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اکھڑ جائے گی اور پھر باطل کے سامنے خش و خاصاک کی طرح بہ کے رہ جائے گی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت شریفہ کے آخر میں یہ بھی تاکید کر دی کہ وس برو اس سلسلے میں تمہیں صبر بھی کرنا پڑے گا اس لیے کہ جو آدمی اختلافات میں نہیں پڑنا چاہتا جھگڑوں سے بچنا چاہتا ہے اور تنازع سے بچنا چاہتا ہے اسے کہیں نہ کہیں اپنے مفاد پر ضرب پڑتی ہے اپنے غرض کے اوپر زد پڑتی ہے ایسے وقت میں اس کو صبر کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے مفادات پر اگر ضرب پڑتی ہے اتفاق کو باقی رکھنے کے لیے تمہارے غرض اگر ٹوٹتے ہیں تو صبر کر لو لیکن جھگڑے مت پیدا کرو ان اللہ ماس صابرین ایسے صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی معیت و رحمت و برکت شامل ہوتی ہے یہ ایک آیت شریفہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کا درس دینے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہے اللہ تعالی نے اس میں وہ سب کچھ بیان کر دیا اور ایک معنی کا سمندر اس کے اندر سمو دیا ہے جو ایک آدمی گنٹوں بیان کر سکتا ہے یا بول سکتا ہے سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت شریفہ کے اندر جمع فرما دیا خود وہ آیت شریفہ جس کو میں نے شروع میں تلاوت کی اللہ تعالی نے واضح طور پر فرمایا انما المؤمنون اخوا ساری دنیا کے مومن اور مسلمان بھائی بھائی ہیں فاصلحو بین اخوائکم مسلمان و آپس میں اگر کچھ اختلاف پیدا ہوتا ہے اختلافات ضرور پیدا ہوتے ہیں اس لئے کہ تباہ مختلف ہیں طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں ہر ایک کا مزاج الگ ہوتا ہے ہر ایک کی سوچ الگ ہر ایک کی فکر الگ ہوتی ہے طبیعتوں میں اختلاف کی وجہ سے آپس میں اختلاف کا ہونا یقینی طور پر ممکن ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر اس طرح کے اختلافات مسلمانوں میں مومنوں میں پیدا ہو جاتے ہیں تو چونکہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے کے لئے بھائی بھائی ہیں چاہیے کہ فاصلے ہو بین آخوائی کو آپس میں ایک دوسرے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو اس لڑائی جھگڑے کو بڑھنے نہ دو اسے ختم کرو اس جھگڑے کو جو آپس میں کسی وجہ سے پیدا ہو گیا ہو جھگڑا آ سکتا ہے جھگڑے کا نہ ہونا ضروری نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ کہیں کسی قسم کا اختلاف نہ ہو اختلافات تو ضرور آتے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فاصلے ہوں بینا خوائی کو اس اختلاف کو یا ان اختلافات کو ہوا نہیں دینا چاہیے بڑھانا نہیں چاہیے بڑھانا شروع کر دیا تو پھر دل کے اندر حسد و بخص پیدا ہونا شروع ہوتا ہے فاصلحو بین اخوائکم اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو واتقوا اللہ اس اصلاح کے عمل میں اللہ سے ڈرو لعلکم ترحمون تاکہ تم اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے سزاوار بن سکو لائق بن سکو
جب اصلاح ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں قرآن مجید کی یہ چند آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق کا ہونا اللہ کی پسند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں اسی لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت ہی اہم ترین حدیث ہے جسے میں سمجھتا ہوں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مجلس میں ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں خبر دوں نماز سے زیادہ افضل درجہ روزے سے زیادہ افضل درجے والی چیز بے افضلی درجہ تمن سیامی و سلاتی و صدقہ صدقے سے زیادہ افضل ترین چیز کی میں تمہیں خبر دوں کالو بلا یا رسول اللہ حضرت صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ہم ہم تن گوش ہیں آپ فرمائیے وہ کیا عمل ہے جو ان سب اعمال سے بھی افضل ترین چیز کہی جا سکتی ہے تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصلاح و ذات البین آپس میں اصلاح کرنا پیدا ہونے والے نزاعات کو اصلاح کر کے ختم کر دینا جھگڑوں کو آگے بڑھنے نہیں دینا کسی طرح جو دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا پیدا ہوا اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا اصلاح کرنا یہ بہت اونچی چیز ہے اس لیے کہ ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے تسبیح کے دانے بھی ڈھکل رہا ہے روزے بھی رکھ رہا ہے صدقہ اور خیرات بھی کر رہا ہے لیکن اپنے پڑوسی سے جھگڑا کیے ہوئے ہیں اپنے دکان کے پڑوسی سے جھگڑا کر کے اس کے لیے اپنے دل میں حسد و بغض پیدا کیے ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ اس کی نماز میں کیا مزہ آئے گا اس کے روزے میں اس کو کیا لطف نصیب ہوگا یہ اگر بیٹھے گا ذکر کرنے کے لیے تو اس کے دل و دماغ میں اللہ کی عظمت و کبریائی کو جگہ کہاں سے ملے گی یہ بہت ہی خطرناک ترین چیز ہے بیماری ہے Oh, 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 oh.